Rozumiem, że tu się tu ma mówić do tego. Do tego. To ja bym bardzo prosił, bym zwracał się do tej kamery. Ja panu nie przerywam, jak pan rozmawia. Pan nie chodzi zdania. Co pan chce z tym zrobić? Nie mogę. Albo panowie otwierają ten samochód, albo nie otwierają. Czyli rozmowa jak na targu. Bierz pan albo idzie. Dokładnie tak. Cześć, tu Adam. Cześć, tu Szymon. Witamy na kanale Global Motors, a to ciąg dalszych historii w związku z Mercedesem. Dla tych widzów, którzy nie widzieli poprzednich odcinków, informacyjnie powiem, że przez półtora roku Szymon nieudolnie, niestety nieudolnie serwisy próbują naprawić samochód Mercedesa S-klasy za prawie milion, w którym się pojawiają wibracje, których nie da się niestety zniwelować. I zostało to stwierdzone jako, jako wada tego samochodu. Dokładnie. Wadliwość, o której mówi Adam, została potwierdzona przez trzech rzeczoznawców, którzy niezależnie od siebie skontrolowali to auto i którzy co więcej porównali ten samochód z kilkoma innymi egzemplarzami S63 AMG. I co ciekawe, po emisji poprzednich materiałów naszym samochodem bardzo dokładnie zajął się serwis dealera, który nam ten samochód sprzedawał, to znaczy Sobiesław Zasada Automotive z Krakowa i serwis krakowski również potwierdził występujące w samochodzie usterki wiedząc, przyjmując do wiadomości, że jest to jego problem od początku, kiedy ten samochód odebraliśmy. I mimo tego, że serwis autoryzowany w Krakowie potwierdza, że ten samochód posiada wadę Importer nie daje temu wiary. Importer po prostu twierdzi, że problemu nie ma, więc tutaj, jeżeli wada została stwierdzona, auto jest w leasingu. Szymon wystosował pismo do leasingu, w którym chce zwrócić wadliwy produkt. Co ciekawe, leasing zaproponował kolejną weryfikację. Dziwiło nas to trochę, dlatego że, jak powiedzieliśmy przed momentem, auto zostało gruntownie sprawdzone przez serwis w Krakowie. Dokładne informacje o tym są w poprzednich materiałach. I leasing zażyczył sobie, żeby auto zostało powtórnie skontrolowane w serwisie fabrycznym w Warszawie, to znaczy Mercedes-Benz Warszawa, na którą to weryfikację usilnie nas ściągał od kilku miesięcy. I co się okazało? To miała być tylko weryfikacja i wbrew jakby wcześniejszym ustaleniom okazało się, że trochę leasing tutaj naciska na serwis. Nie bardzo im jest na rękę wiadomo oddać pieniądze czy wymienić samochód. Więc na siłę próbowali naprawić to auto, niestety nawet, uwaga, nie informując o tym klienta. Czyli poza Twoją wiedzą zostały wykonane pewne czynności serwisowe e, w samochodzie mhm. i chcemy się przekonać, jakie to były czynności, zobaczyć całą dokumentację i dlatego udajemy się z Szymonem do Warszawy. Witamy spod serwisu w salonu Mercedesa w Warszawie. Przyjechaliśmy dowiedzieć się coś więcej o S-klasie nieszczęsnej. Dowiedzieć, może odebrać, zobaczymy jak się potoczy rozmowa, co będzie nam przekazane. Weszliśmy w pierwszej kolejności do salonu, nie chcieliśmy nagrywać. Dostaliśmy informację, że kierownik serwisu jest na spotkaniu, pan z recepcji nie ma czasu, bo jest na telekonferencji, nikt nie chce podejść, wszyscy chodzą, patrzą I się na Adam, siebie. dodajmy Adam, że to są obydwaj panowie oddelegowani wcześniej do naszej sprawy, którzy mieli naszą sprawę pilotować od A do Z, to znaczy pan kierownik serwisu, pan Paweł który jest naszym opiekunem w tej sprawie oraz pan, który przyjmuje nasz samochód do serwisu, pan ja nie pamiętam i ci panowie kompletnie nie mają dla nas czasu pomimo zapewnień, że są w tym tygodniu w pracy i że będą tą naszą sprawę załatwiać Zgłaszam się do Pana, bo wtedy Pan Paweł powiedział, że w pierwszym kontakcie Pan. Natomiast no, chcieliśmy przede wszystkim uzyskać informację dokładnie, co było robione i jakie są wydruki z odczytów, bo nie mogliśmy tego dociec przez maile. Co tu, to, co tu jest napisane, czy sprawa? Bo nie wiem, czy ktoś się tego nie co. Tak po prostu z głowy. No, ja poprosiłem o dane potwierdzające te informacje zawarte w mailu, nie? Uh -huh. Myślę, że na tym etapie to jest nic, e, nic takiego dziwnego. Zresztą do głosu... Mam... Wszystkie inne dane, no. jakie są, to są nasze podróżności. No ale... I nie w razie... Okej, okay. czy pomiar, pomiar na przykład z testy drogowy opu to jest wewnętrzna dana? Proszę pana, tak. W tym przypadku tak. 
No a czemu w tym A w czym? A w innym to nie jest dane? Wie bardzo, bo jak zmieniacie oponę, no to chyba na jakiejś podstawie to wynika, nie? No to wie pan, no to, to tak się nie wymienia opony jednej czy dwóch w samochodzie, bo ktoś tam tak powiedział. No musi być jakaś podstawa do tego, czyli test drogowy. Proszę przedstawić nam wydruk z tego, że ta opona miała bicie albo była uszkodzona i tyle. Nie ma tematu. Nie wie pan, nie mówi, że to jest wewnętrzna procedura. No kurczę, jak pan idzie do lekarza, robi sobie pan badania, to lekarz nie przychodzi panu, mówi, wie pan co, ja panu nie dam wyników, bo to jest wewnętrzna procedura. No proszę pana, no nie wygłupiajmy się, bo ja pracowałem w salonie przez 7 lat. I takiego kilku mi ktoś dawno nie wciskał, no. no. nie ma znaczenia, ale znam, wiem jak to wygląda od kuchni. Więc proszę pana, żadnych więcej dokumentów panu nie Ale pan nie musi, że pana, bo pan bezprawnie wykonał... Nie, ale chwileczkę. Pan bezprawnie wykonał... Bez decenia. Bez w sądzie czy coś takiego. Wy pan, to jest słabe, no. Nie, nie pan da nam kogoś, z kimś będziemy mogli pogadać, pokaże nam dokumentację, wyciągnę zlecenie, opis mechaników, co tam jest, proszę o pana. Nic więcej panu nie przekażę. Koniec kroku. Co to jest za dyskusja z klientem? Koniec kroku. Nie, bo nie. Dlatego, że pan mnie tutaj mówi, że pan chce zabrać. Ale nie chce pan. No proszę pana, ale kto wymienia jedną oponę w aucie, który ma jedną oponę? Nie wymienia się jednej oponę nawet w starym trupie, a co w aucie, który ma 612 oponę? Proszę? To pan nie jest, wie. Jest napisane, proszę pana, że była wymiana opona. Yy, przednie prawe, brak możliwości. Proszę bardzo, przednie prawe wymieniono. To pan, nie, pan, pan mi daje dokument, w którym pan nie wie, co pan jest i mamy o tym rozmawiać. Niech mi pan pokaże pomiar opon yy, wysokości bieżnika z auta. Poproszę zlecenie takie jak było na zamknięcie, z wydrukiem z kluczyka, jaki jest w tym momencie przebieg samochodu. Takie rzeczy może mi Pan dać, prawda? Jako właścicielowi. Proszę przynieść wydruk z komputera i auto ma teraz, jakie czynności serwisowe były wykonane, jaki jest przebieg. Nie, nie, nie muszę Panu dawać takich rzeczy. Dobrze, czego pan sobie Informacje dokładnie, co było robione z autem. Nie, nic dlaczego. Pomiar opon, test opon drogowy. Pomiar z wtryskiwacza, najlepiej jakby były jeszcze jakieś zdjęcia gładzić cylindru, ponieważ widzę, że sprawdzaliście silnik w środku, więc to by było fajnie. Na jakiej podstawie został też wymieniony jeden z wtryskiwaczy, bo tutaj jest napisane, że został on oceniony naocznie, więc no ciekawe, bardzo ciekawe jak to jest, bo mi się wydawało, że zawsze komputerowo się mierzy wtryskiwacze, ale okej. Okay. Pytanie jest, kto podjął decyzję o rozszerzeniu zlecenia? Niech mi pan powie. Ja myślę, że pan wszystko podjął. Nie opisał nikt pan nie, nie opisał nic, nie odbiera telefonu ode mnie, w ogóle od dwóch tygodni. I nie odpisuje na, na merytoryczne pytania. A zresztą pan nie jest upoważniony do reprezentowania państwa, nie przesłał mi takiego pełnomocnictwa. Państwo jesteście inną firmą, nie wiem czy pan wie o tym. Pan to jest pełnomocnik leasingu, a pan jest serwisem Mercedes-Benz Warszawa Spółka z Profesjonalnie pan Czy my też współczucie wyrazy dla pana, bo pana widzę oddelegowali tutaj do najgorszej ja, ja roli. Ja nie jestem do pana, ja chcę po prostu, żeby pan... Nie zamierzam z pana nie dyskutować. Albo panowie odbierają ten samochód, albo nie odbierają. Czyli czy rozmowa jak na targu, bierz pan albo Dokładnie tak. Super. Aha, ten sposób pan odbierał. Bardzo profesjonalnie. A jest coś jeszcze bardziej profesjonalny, z można porozmawiać? No, nie, nie, inaczej. My się zdecydujemy na ogół, tylko chcemy dokładną listę czynności, co było wykonane. Ale dobra, nie tyle nie ja chcę zlecenie serwisowe. Ja nie chcę jakiegoś dokumentu, w którym nie do końca pan wie, co nawet jest. Nie otrzymał pan zlecenia za szkodę. A dlaczego? A co tam jest? Ja nie chcę go zabierać, niech mi pan tylko pokaże, co było zrobione. Dziękuję bardzo. A co Bardzo profesjonalni jesteście, dziękuję bardzo. Bardzo mi to ukrycie. Bardzo mi to ukrycie. A czemu ja mam państwu ufać? A może żeście mi na przykład powiedzieli? Proszę pana, na razie rozmawiam z panem, co było robione, bo mam prawo wiedzieć. Bo to jest wszystko. Nie zostało opisane. Ale pan nie wie, co tu jest. On nawet mi powiedział, że to Dobrze, dziękujemy. Bierz pan albo spadek. Super. No czekaj, nie no, czekamy na kierownika serwisu, bo to z tym gościem musimy gadać. Procedura, procedura, bo Dzień dobry, panie mecenasie, Szymon Jawor. 
E, Pani ma coś się dzwonię, ponieważ mam tutaj kłopot z kontaktem z osobami z serwisu, to znaczy nic mi nie chcą powiedzieć. W ogóle to bo mogę też pana poprosić z niej, żeby pan zszedł może do mnie tu, bo jeszcze tak żeśmy się nie mieli okazji w ogóle nigdy spotkać. Mam zabronione przez nas w kontakcie, szeroko rozumiane. Aha, no to bo potem... Ja się z nimi spotykam, ja nie chcą być bezpieczni, także ja nie, nie ten nawet... Ja dzwonię zaraz, gdzieś tam tam no to proszę o ustalenie, ja muszę mieć rzetelną informację pełną o tych odczytach technicznych, żebyśmy porozmawiali tam z panem ministerem. No, no dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Panie Pawle, witam, dzień dobry, Szymon Jawor. Panie Pawle, kiedy pan do nas tu zejdzie, bo czekamy już trochę, a chcielibyśmy też wiedzieć, bo... No chcielibyśmy z Panem porozmawiać na temat technicznych aspektów tej kontroli, która była prowadzona i powodów podjęcia czynności serwisowych też, ale przede wszystkim no to jak była dokładnie robiona kontrola, no bo Pan nie dysponuje żadnymi informacjami. Potrzebuję od Pana tylko informacji, ja poczekam na Pana, tylko niech Pan określi ramowo, no Pan jest z tego co wiemy osobą opiekującą się moją sprawą, no to do nikogo innego nie mogę się zwrócić, tylko do Pana, tak jak powiedział Pan mecenas, chciałem po prostu się z Panem spotkać tu na dole. Ja rozumiem, jak tylko skończę takie spotkanie, to mogę się z Panem spotkać, natomiast w kwestii dokumentów, ja proszę dyrektora, żeby po prostu umożliwił mi oddanie tych dokumentów Panu, czy wzgląd w te dokumenty, tak? bo ja nie mam nic do ukrycia. Natomiast dyrektor powiedział, że to jest nasze wewnętrzne naukowi, nie mamy potrzeby takich dokumentów udostępniać, zwłaszcza to, że ten opis jest kompletny, który on się zapoznał. A nie uważa Pan, a nie uważa Pan, że z uwagi... Ale to, co ja uważam, wie Pan, jest zupełnie... Dobrze, o której a możemy się... Powiedzieć, żeby tego nie udostępniać, tak? Dobrze. W związku z tym... O której byśmy ja... się mogli, Panie Pawle, spotkać? Ale w jakiej sprawie pan się chce spotkać? No w sprawie omówienia panu, yy, samochodu. Ale przejechali przede wszystkim zapytam się tym samochodem. Yy, nie dlatego, że pan yy, przyszedł no do mnie. Z... Chciałem, ale pan panie Pawle, ja nie skończyłem panu odpowiedzieć na pytanie. Nie dlatego, że przyszedł do mnie z dokumentami odbiorowymi, a ja przed odbiorem chcę z panem porozmawiać, bo pan nie orientuje. Opony Zanim wcześniej, panowie zastrzelę mnie zapy zapytaniami przeróżnymi, to ja bym chciał, żebyśmy się, rozumiem, że tu się tu ma mówić do, tego, do tej kamery? To ja bym bardzo prosił, zwracam się do tej kamery, żeby panowie jednak wcześniej przejechali tym pojazdem i dali mi odpowiedź. Przejedzie się pan ze mną razem z panem? Ja proszę pana o zabranie mi tego zarząd, żeby w jednym panu pomieszczeniu znajdować się, odmawiam to panu przy poprzednim ja, ja też wie pan ryzykuję. Bardzo pana proszę, bardzo pana proszę, żeby pan mi dał odpowiedź, czy ten pojazd ma usunięte te wibracje, z którymi pan przyjechał. Znaczy nie, zanim siądziemy, to chcemy na pewno po kolei te wszystkie czynności umówić. Co było robione najpierw? Auto wjechało, było wymienione to, potem to, Ale ja już to, 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 wychodzi na to, że jest wymieniona jedna opona, a nie wiemy ile miałem pozostaje trzy bieżniko. Wie pan, no to, to jest takie słabe, Dobrze, nie? Ja już kończę tą rozmowę, bo no, następne spotkanie... Ale wie pan, ale teraz mi, mi pan jeszcze postawił w mojej sytuacji. Ja dlatego chcę od pana y, odczyty z urządzeń, mm. że y, z tym szacunkiem, ale Mercedes Benz Polska wcześniej nie był dla mnie instytucją wiarygodną, bo jak pan pamięta, pan drugi orzekł, że auto jest dobre, że jest jego to stan fabryczny. Nie, 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 nie. No to ja panu mówię, wie, no to ja panu mówię, orzek, a mogę panu dokumenty pokazać, ale ja pokazać panu. Ale panu, mnie to nie interesuje, bo ja panu Ale proszę pana, no to nie jest pan rozmowa, przyszedł, że pana nie interesuje. Ale nie interesuje co orzekł panu, bo to jest serwis. Ale to ja panu mówię, nie, nie mam zaufania do Mercedesa, dlatego chcę od pana dokumenty. Rozumiem, każdy serwis jest osobną jednostką i każdy wydaje inną diagnozę. Nie, proszę pana, każdy serwis odpowiada po swoją diagnozę, ja nie wiem, co przyjmował mi ten serwis, co wydawał jaką diagnozę inną serwis, wiem, co natomiast przyjmował mój i jaką diagnozę wydaje mu. Dobra, no to my chcemy zobaczyć dokumenty do diagnozy. Ale ja nie mam dostępu do tych dokumentów, dlatego, Dyrektor, z którym rozmawiałem na pana prośbę, żeby udostępnić te dokumenty mm -hmm. jako coś więcej niż ten raport szczegółowy, jak pan sam w mailu przyznał, który pan. No szczegółowy, ale bez potwierdzeń, dokumentowy. Dobrze, innych, tak? To jest nauka wewnętrzny tej firmy. Widocznie niektóre serwisy. A nie na to się umawiali, bo mówili, że nie umawialiśmy się nigdy na udostępnianie dokumentów bardzo precyzyjnych, pomiarowych. Z kilkoma serwisami rozmawiam ogólnopolskimi, mówią, że to jest absurd, bzdura i że normalnie się udostępnia takie dokumenty. Wie pan, ale Mietowi. ja mam swojego przełożonego, który w taki sposób powiedział... Jaki jest powód? Jaki jest... Widzicie Państwo, że się interwuję. Jaki jest powód blokowania tego? Jaki jest powód? Żaden. Czy istnieje procedura tych czynności związanych z bałem, które Pan przeprowadził? 
czy istnieje procedura, numer opis tej procedury, Mercedesie. Tak czy nie? Ale jak pan nie wie, no pan jest kierownikiem przy serwisu, to pan nie wie. Ja ja może nie numeru wszystkim procedur tutaj nie jest. Ale jak nie wiem, jaki jest numer, to czy on jest, jest ten numer? Czy on jest? Czy istnieje taki przyrząd dostarczany przez Mercedesa do pomożenia wału, więc istnieje procedura. Gdzie jest opis, że się w S-klasie no, 60 no, Ale proszę Dziękuję pana. Bardzo. Nie, nie, chwila, chwila. Panie Pawle, ja nie chcę Ale ja panu bardzo serdecznie dziękuję. Panie Pawle, yy, nie udzielił mi pan? Nie udzielił pan? To oszukaliście mnie. Oszukaliście mnie? Czy to oszukał? Oszukał mnie pan. Oszukał mnie pan. Nie, pan nie w życiu nie oszukałem. Musimy spojrzeć w oczy. Nie wiem, gdzie on wchodzi. panu. Numer procedury. Bardzo proszę, bardzo proszę. Nigdy Numer procedury opis. Nie znam tego numeru. Kierownik serwisu Mercedes-Benz Warszawa nie zna numeru procedury, tak? Doszło również do kuriozalnej sprawy, gdyż e, adwokat z firmy leasingowej zszedł do nas po wielu tam probach i telefonach i bronił serwisu. To była e, zupełnie e, niespodziewana historia, gdzie e, pełnomocnik właściciela pojazdu, czyli leasingu, zamiast e, dociekać e, jakie są techniczne problemy z pojazdem, e, udaje, że tych problemów nie widzi i atakuje klienta, który leasinguje od niego samochód. Oglądajcie odcinek do końca. Pan, 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 nie jest na procedurze. Proszę pana, to jest zapewnienie. To jest zapewnienie, że to jest tylko podkładka. Nic nie ma. Od półtora roku jest zapewnienie, że to auto jest ok. Więc wie pan, takie zapewnienia, panie mecenasie, jest ciężko. A pan jechał? Ja jechałem. Tak? A wy nie jeździł? Nie, nie, nie. No to przepraszam, to jeździł pan czy nie? Proszę pana, nie będę Pan jest mecenasem, niech pan patrzy słowa. Na pewno pan wie, jak je dobierać, więc jeździł pan czy nie? Nie, nie wziąłem to Ale pan stwierdza, że jest ok. Tak, bo na pewno Ktoś panu powiedział, że on jest ok. Ale nie, nie chcemy nie wiem. To u pana rozmowy jest też taki, że no jakby ciężko mi się to Tak, to jest zdecydowanie. Ja panu nie przerywam, jak pan rozmawia. Pan co Ja panu nie przerywam, jak pan rozmawia. Będzie pan z tym, co robić. No nic nie mogę, dziękuję bardzo. Opiszę sytuację, że podjęte czynności bez zlecenia i jedziemy na kontrolę klientską w celu, nie wiem, zbadania stanu na dzisiaj. Mieliśmy najpierw rozmowę z panem, który przyjmuje auto w serwisie. Okazało się, że nie bardzo nawet wiedział, co było wymieniane w samochodzie, bo nawet o tej oponie nie wiedział, co było na protokole napisane, czyli na tym, co nam wręczył, czyli tak jakby się z tym do końca nie zapoznał, no ale mniejsza z tym. Przyszedł później pan kierownik serwisu, który za wszelką cenę nie chciał nam żadnych procedur udostępnić, żadnych informacji. Żadnych informacji o dokonanych również czynnościach pomiarowych, bo chcieliśmy yy, odczyty z urządzeń, które były użyte do Między innymi auta. prosty temat, pomierzone opony, tak? Nagle się okazało, że pierwszymi osobami, które mierzyły opony byliśmy my. Ale również urządzenie pod tytułem przyrząd do dynamicznego wyważenia wału napędowego, który to przyrząd pokazuje pewne parametry o których była mowa w mailu, a które po prostu chcieliśmy potwierdzić. S8 no. tu jest. Patrz, opuszczam. Dodaję. No, no cały jest. Tak samo jest, no. Przepraszam za niecyzurane słowa, ale to już w sumie na tym odcinku to już chyba nawet trzeba, nie? Lepiej ja czuję na fotelu, na plecach, bo... A ja tutaj mocno czuję, wam powiem. Takie czasami, no takie te wibracje, nie wiem jak ty Piotrek. Ale adwokat jeździł tam, pan mecenas mówił, że jeździł jest ok. Patrz. Bo czy stwierdził, że nie jeździł? Może mu się przyśniło, że jedzie i nie wibruje. O, o, teraz. Czujesz Piotrek? No. Czuję, no. Ja nie, to czujesz? Puszczam. Specjalnie wybraliśmy dobrą drogę, żeby... I zapytaliśmy w serwisie. Dobra, dam go w tego. Dam go to, co było wcześniej. Czyli dam go w rejsa. Co to było? Co to było? Rozlatuje się. Wsadzili skrzynię używkę chyba. Ja pierniczę, niemożliwe, nie do wiary. No, dlatego pan kierownik nie chciał. O, o, o kurde. Ale ciebie. No to wiesz, to jest tak jakbyś poszedł w paletkach na ryby. Albo w, w tych, no, w gumiakach tańczył palet. <grym> no, w prawo mi teraz go ściągnęło. Centralnie w prawo. Daję, daję mu but i idzie w prawo. Patrz. Patrz, ja tak patrz. O, wytupiam jej w prawo samochód. 
nas jebać. Ale a... to nie ma co auta odbierać, auto jest Absolutnie. nienaprawione i nie, proszę no, go... Ty? Proszę, wibracje dalej występują, stuki ze skrzyni biegów, no po prostu jest Czyli wiesz. No nie jest naprawione nic, wszystko jest, wszystko jest źle w tym aucie dalej i jesteśmy na dole, także ja podchodzę do pana po do serwisu w tym momencie, żeby odnieść. Absolutnie, panie Mieca się absolutnie, on jest, on jest ten sam wód cały czas i szkodzi. Oczywiście. Oczywiście. Wszystko jest, wszystko w tym aucie jest... Ale jeszcze jest wiesz. Panie Szymonie, czy jest w związku z tym potrzebnego... Pan jest najbardziej potrzebny, panie mecenasie, teraz, no bo ja będę musiał od pana mieć informację, co robimy dalej, bo yy, yy, no co, no, no, no jakby nas, nasze odstąpienie, czy żądanie odstąpienia jest złożone, oczekujemy na, na państwa informację. Yy, no cóż, no, no Krak, yy, Kraków, Kraków sprawdził, ma pan... No rozumiem. Dobrze, dobrze, dobrze. Podsumowując nas wyjazd do Warszawy, e, przede wszystkim byliśmy totalnie olani, czyli nikt nie chciał z nami rozmawiać. Jak się okazało, po wielu próbach i prawie po trzech godzinach wyszedł do nas kierownik, e, kierownik serwisu. Jeszcze myślę, Adam, warto podkreślić, że e, w ramach tej całej kontroli auta na zlecenie leasingu w Warszawie do sprawy były oddelegowane konkretne osoby, które miały być naszymi takimi opiekunami w tej całej kontroli. I po przyjechaniu do Warszawy skierowaliśmy się do, konkretnie do tych osób. No i one oczywiście, pomimo tego, że miały być naszymi informatorami na każdym etapie, okazały się niedostępne. To znaczy, pamiętasz, najpierw pan kierownik zmiany miał konferencję, nie miał w ogóle czasu tak. do nas wyjść, czekaliśmy na niego półtorej godziny. Potem e, przez recepcję kontaktowaliśmy się z panem kierownikiem serwisu, który w ogóle nie odbierał telefonu, dlatego przez recepcję się kontaktowaliśmy. A na końcu pojawił się skądinąd mecenas z firmy leasingowej, który wchodził każdemu w słowo. I który bronił interesu, co ciekawe, serwisu, serwisu a nie leasingu. Przecież leasing jako właściciel pojazdu ma interes w tym, żeby wyjaśnić jego stan techniczny. Tymczasem w tym przypadku Mercedes-Benz Leasing E, walczył z nami właściwie na równi z wszystkimi innymi pracownikami serwisu, którzy bronili swojego z kolei interesu, tak. że auto zostało ich zdaniem dobrze zweryfikowane. A najciekawsze i bardzo kluczowe może być to, że przypadkiem do Szymona został wysłany mail z korespondencji wewnętrznej Mercedesa, który rzuca zupełnie inne światło na tą sprawę i jak się okazuje wiele Mercedes nie chce pokazać, nie chcę za wiele powiedzieć i próbuję całą sprawę zamieść pod dywan. Jeżeli chcesz nam pomóc, to będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli udostępnisz ten materiał, zostawi łapę w górę, subskrypcję, a jeżeli interesuje Cię tematyka aut Zueza, to zapraszamy na nasz drugi kanał Autodiscover. Do zobaczenia w następnej części perypetii z Mercedesem. Cześć! Cześć!